，绝区零启动，没想到吧？这云友们等的水神，亲友们等的霍霍银之石，老米家六妹绝区零又在萌生发大财，投币十经验，转发五经验，就可以提升你的等级，也可以让五教做出更好的内容。三点专注五教，后续人第一时间获取绝区零最新消息。在今天，绝区零官方突然更新了二特的遇到 PV。这次二车不仅更新了单人的新角色、新怪物，还是装了跳梦体验、食物制作、盲盒抽取以及绷布袋装的单人全新玩法，顺带还放出了白旗正东新主线的部分内容。而且这次的 PV 中，白旗正东还是装一位全新角色，没错，就是手持微冲、乱扔铝乐技手雷的土木系淘塔。再结合这张二车海报大图的在位排布，不然探出绝区零二车的主线新章就是围绕特雷达、熊仔还有带头大德等白旗重东角色展开了。话说这些角色初创的重东夜风的，配合徐江统统的左耳音效。这下米哈游的东西化是真的要来了。除了新主线中占 C 位的白旗正东，绝区林里的另一个大牌势力，这次也登新了几位重量级角色。没错，就是狼叔登特林领衔的维多利亚加正东斯。而维多利亚这次登新的两位新角色，也都是统一的女仆娘风格，只能说完美符合企业文化了。其中这位长发女仆有点类似崩山的布尔尼亚，不仅在浮通还能驱动浮游炮协助战斗，而大招则为丝线交织，那浮游炮覆盖多战东西而强烈的击碎效果。而这个闪烁的球形特效似乎也有一定的巨大效果。话说这意义明确的局部特写和这个左右不对称白丝，老米一特真是太懂了。而另一位短发鲨鱼妹则是一位冰系莲的角色，动作有点类似丽塔，不过人设却走的刀龙路线。同时，他还能把镰刀切换成剪刀，并突袭敌人的下山路，这伤害一探就很吓人。配合这探拉机的眼神加大刀动作，别说，别踩我。新队伍方面，这是二侧团两大短宝，除了手上长镰刀的球球游侠登打的小短斧的杂鱼外，还有着大量的精英敌人，比如这能四手连弹的黑色阿斯波。此外，新场景旧东地通动区域里，也还有土木老德们非常保守的这类重东怪物，什么挖掘机、打桩机、升吊机，应有尽有。最离谱的是，这群变形金刚还能启动超级变换形态，合体成大地城模式。先不说这寒等类有多足了。这 BOSS 的压迫感就令人拍案手叫绝，而在 PV 的最后还出现了疑似二侧最终 BOSS 零号通洞以及主线决战的场地。话说这个到了环绕感觉，还有 BOSS 的形态怎么越探越像后崩呢？这是不是表示绝区零之后也会有通战模式？不过这 BOSS 的外端嘛，只能说绝区零十六家的原因总算找到了。而且从 PV 中来看 ，BOSS 不仅会飞，还会叫小弟，不知道等他时装后又会是多少人的噩梦呢？既然二侧内容这么多，相信不少小伙伴都很好奇，二侧何时胎死？就在哪申请资德吧。虽然剧的时间没还有没有明说，但根据这次二特资德招募问卷的集结日期，十一月十七号来看，九七零应该会在十二月左右正式开启二特。等于说，我们马上就能玩到全新版本的九七零了。要知道，绝区零一侧这样基本就等于别人的东侧了。那么，更成熟、更好玩的二侧会给我们带来什么样的惊喜呢？大家觉得会有什么新内容呢？不过，米哈游的测试日的一向是千军万马躲独木桥，竞争非常激烈。想要拿到小伙伴这段时间头，千万不能放松了。这次的二的资德目前可以通过游戏端网、女巫社、小破站、猛红书还有绿色游戏圈抽取，在端网预约完调查问卷，还得获得额外中签带绿，把活动分享给好友参加，还得抽取测试资德。而女巫社预约完，还得参加讨论回帖。有机会抽到测试资格，小破蛋直接搜索预约，每天都可以抽奖。官网预约链接，五教也放在简介里了。想获得测试资格的小伙伴，建议每一个都不要错过，全部填报一片。五教也会第一时间制作有关绝区零二测的视频，跟进一手消息以及测试资格招募的这种途径，并动态和视频的形式告诉大家。对绝区零感兴趣以及不想错过招募资格的小伙伴，请务必点亮三连关注。